நாகை சூடவா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாகை சுடுவா நிகழ்விற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தாவரங்களில் வளர்ச்சி மற்றும் அதனை தொடர்ந்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி காண இருக்கின்றோம் யூ நோ வாட் இஸ் க்ரோத் வளர்ச்சி என்றால் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் growth may be defined as a permanent irreversible change in the dry weight of the plant tavarangalin ular edayil yerpadakoodiya thirumba pera mudiyada oru maatram dhan valarchi endra alaikapadum dry weight appadina the entire water is removed from the plant body is said to be dry weight tavara udalathil irundhu neeranadhu mulumayaga neekapattu vittadhu endral kedaippadharku ular edai endra payar appo ular edaina ular edaila mattum kedaiyadhu லென்த்தில் வரும் சைஸில் வரும் உயரத்தில் வரும் அகலத்தில் வரும் பருமண்ணில் வரும் எதில் வந்தாலுமே அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா க்ரோத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பெர்மனண்ட் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் நிரந்தரமான மாறாத ஒரு மாற்றம் என்று வைத்து கொள்ளலாம் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சுனா திரும்பி பழைய பொசிஷனுக்கு நம்ம போக முடியாது இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் க்ரோத் பிளான்ட் பொறுத்த வரையும் கண்டினவஸாக உஸ்ரோடு இருக்கிற வரையும் அவங்க க்ரோ ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பிளான்ட் ஷோ அன்லிமிட்டட் அதாவது தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி என்பது தாவரங்களில் காணப்படும் என்பதை மறந்து விடாது அண்ட் த என்டையர் பிளான் பாடி இஸ் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் செல் கால்ட் ஜைகோட் முழு தாவரமும் ஒரே ஒரு செல்லிலிருந்து தான் தோன்றும் அந்த செல்லினை நாம் ஜைகோட் என்று அழைப்போம் ஜைகோட் இஸ் த ஃபஸ்ட் செல் ஆஃப் த ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் அண்டர் கோ செல் டிவிஷன் செல் என்லார்ஜ்மெண்ட் அண்ட் செல் டிஃபரன்சேஷன் ஃபைனலி வேரியஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் அந்த ஜைகோட்டிலே செல் பெரிதல் செல் பெரிதாதல் செல் வேறுபாடுறுதல் என்ற நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வளர்ச்சியானது தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது யாருனா மெரிஸ்டம்ஸ் மெரிஸ்டம்ஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் க்ரோத் இன் பிளான்ஸ் தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருப்பது ஆக்குத்து சுக்கலாகும் மெரிஸ்டோஸ் மீன்ஸ் டிவைசபிள் த செல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் செல் டிவிஷன் ஆர் கண்டினவஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் டிவிஷன் தொடர்ச்சியாக எப்பொழுதும் செல்புறுதலில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தால் அவற்றிற்கு ஆக்குத்து சுக்கல் என்று பெயர் அவர்கள்தான் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறார்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் என்ன டைப்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு இங்கே வரோம் ஏபிக்கல் மேரிஸ்டம் இன்ட்ர கேலரி மேரிஸ்டம் லேட்டரால் மேரிஸ்டம்னு மூணு பேர் இருப்பா நுனியாக்கு திசு இடையாக்கு திசு மற்றும் பக்காக்கு திசு என்று அழைக்கப்படுகின்ற மூன்று காணப்படுவர் ஏபிக்கல் மேரிஸ்டம் அண்ட் இன்ட்ர கேலரி மேரிஸ்டம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எலாங்கேஷன் ஆஃப் ரூட் அண்ட் ஸ்டெம் என் இட்ஸ் லாஞ்ச் ரூட் இன் அலாக்சஸ் அண்ட் லேட்டரல் மெரிஸ்டம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் திக்னஸ் நுனியாக்கு திசுவும் இடையாக்கு திசுவும் தாவரத்தின் நீர்போக்கு கல வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் ஸோ நீர்போக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருப்பது நுனி மட்டும் இடையாக்கு திசு பக்க ஆக்கு திசுக்கள் என்பவை பக்கவாட்டு வளர்ச்சிக்கு இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்புறம் க்ரோத் ரேட் வளர்ச்சி விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இன்க்ரீஸ் இன் க்ரோத் பர் யூனிட் டைம் இஸ் ஆ டேம் டேஸ் க்ரோத் ரேட் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ க்ரோத் நடக்கிறதோ அதுதான் க்ரோத் ரேட் வளர்ச்சி விகிதம் என்று அழைப்பார்கள் அதில் அரித்மெட்டிக்கும் இருக்கும் ஜியோமெட்ரிக்கலும் இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாயிரது ரெண்டு நாலாயிரது நாலு ஆறாயிரது எட்டாயிரது அந்த மாதிரி கிராஜுவலாகவும் இருக்கலாம் அதர்வைஸ் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் க்ரோத்தில் அதுக்கப்புறம் மெரிஸ்டம் சொன்னோம் பாருங்களே இந்த மெரிஸ்டம் வந்தவொன்னு தெரியும் மெரிஸ்டம்னா ஆக்குத்து சுக்கல்னு சொன்னோம் ஆக்குத்து சுக்கல் எப்போ பாரு டிவைட் ஆகிட்டே இருப்பான் ஸோ கண்டினவர் ஸ்டேட் ஆஃப் டிவிஷனில் இருந்து ஆக்கு திசுக்கல்னு சொல்லுவோம் அப்போ மூணு டேர்ம்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டிஃப்ரென்சேஷன் வேறுபாடு உறுதல் டிடிஃபரன்சேஷன் வேறுபாடு திரிதல் ரீடிஃபரன்சேஷன் மறு வேறுபாடு அடைதல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மூன்று வார்த்தைகள் நமக்கு தெரிய வேண்டும் மெரிஸ்டோஸ் மீன்ஸ் டிவைசபிள் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இன்டூ அ பர்மனன்ட் டிஷ்யூ இஸ் தட் பி டிஃபரன்சேஷன் ஆக்குத்து சொக்கல் நிலைத்த திசுக்களாக மாறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வினை நாம் வேறுபாடு அடைதல் என அழைக்கிறோம் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ இன்டு த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இஸ் தட் பி டிஃபரன்சேஷன் மீண்டும் என்னாகும்னா இந்த நிலைத்த திசுக்கள் ஆக்குத்து சொக்களாக மாறக்கூடிய ஒரு நிகழ்விற்கு டி டிஃபரன்சேஷன் பேர் ஒன்ஸ் அகைன் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டம் இன் டூ அ பர்மனன்ட் டிஷ்யூ இஸ் தட் பி ரீ டிஃபரன்சேஷன் மீண்டும் ஆக்குத்து சொக்கல் நிலைத்த திசுக்களாக மாறினால் அதற்கு வேறுபாடு திரிதல் மறு வேறுபாடு அடைதல்னு பேர் திருப்பி சொல்கிறேன் வேறுபாடு அடைதல் வேறுபாடு
நிலைத்த ஆக்கு திசு நிலைத்த திசுவாக மாறினால் வேறுபாடு அடைதல் நிலைத்த திசு மீண்டும் ஆக்கு திசுவாக மாறினால் வேறுபாடு தெரிதல் அந்த ஆக்கு திசு மீண்டும் நிலைத்த திசுவாக மாறினால் அதற்கு மறு வேறுபாடு அடைதல் பேரு மெரஸ்டம் இன்டு பர்மனன்ட் டிஷு பர்மனன்ட் டிஷு இன்டு மெரஸ்டம் மெரஸ்டம் இன்டு பர்மனன்ட் டிஷு இந்த வார்த்தைகள் இந்த எபிலிட்டி யாருக்கு உண்டுனா பிளான் செல்ஸுக்கு உண்டு தாவர செல்களுக்கு இந்த திறன் காணப்படுகிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தீஸ் எபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் டிஷு கல்ச்சர் டெக்னிக் திசு வளர்ச்சி முறையிலே இந்த திறன்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன அப்போ இந்த பிளான்ட்டில் க்ரோத் நடக்கிறது பாருங்கள் இந்த க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற வாழ்க்கு பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய பொருட்களை நாம் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் அல்லது வளர்ச்சி சீராக்கிகள் என்று அழைப்பர் அதில் அஞ்சு டைப் இருக்கு ஆக்சன்ஸ் ஜிபரலன்ஸ் சைட்டோகானன்ஸ் அப்சசிக் ஆசிட் எத்திலின் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஐந்து ஹார்மோன்கள் காணப்படுகின்றன நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நிறையா போல Oxion means to grow at low concentrations responsible for elongation of stem and inhibits the growth of root. Mika kurainda serivil. Thavara thandin nil pokku valarchikku karana maha irundu verin valarchi yai thali saiyya koodiya porutkalai naam oxin gal enalakurum. The first hormone to be discovered. Mudan mudanil kandariya patta hormone aha irupadhi in the oxin yen badhi nyabagathil vaitthu kolungal. Nariya panbukal rukku onnu rendu mattu cholra. Oxen is mainly responsible for apical dominance. Nuni adhikam alladhu munai adhikath irukku karanamah iruppadhu oxen ahum. The stented growth of the lateral buds when compared to the apical bud is said to be apical dominance. Eppoduthum pakkamottukkal nuni mottai vida valarchi kundri kaana padu idarukku thaa nuni adhikam alladhu munai adhikam enru payar adarukku karanamah iruppadhu oxen. then at very very low concentration stimulates rooting in stem cutting mega 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 kuraindha cherivile verhalile that is thunder irukku paarungala adha adipagudhigal ver uruvaakkathai thoondum adhavadhu vettappatta verhalin vettappatta thandugalin adipurathe ver uruvaakkathai thoondum nu solluvaanga rooting in stem cutting responsible for parthenocarpic fruit formation parthenocarpic kaaranam aarukku motha pain marandradhigo rooting in stem cutting வெட்டப்பட்ட தண்டுகளின் அடிப்பகுதியில் மிக 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 குறைந்த செலவில் வேர் உருவாக்கத்தை தூண்டும் பார்த்தினோ கார்பி ப்ரிவெண்ட் அப்சிஷன் இலை உதிர்தல் காய் உதிர்தல் போன்ற நிகழ்வுகளை கட்டுப்படுத்தும் நேச்சுரல் ஆக்சிஜன் இருக்குது சிந்தட்டிக் ஆக்சிஜன் இருக்குது நேச்சுரல் இயற்கை ஆக்சிஜனுக்கு ஐஏஏ ஐபிஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ சிந்தட்டிக் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு எல்லாம் டூ ஃபோர் டி அண்ட் என்ஏஏ நாப்தலின் அசட்டிக் ஆசிடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ அடுத்தது ஜிபரலின் first isolated from the fungus gibberella fugicorai and it is responsible for the elongation of internode kanuvidai pagudiyin neekkikku kaaranamaga irukkakoodiya hormone gibberellin aagum gibberella fugicorai endra alaikapadukindra oru poonjayil irundhu idu mudan mudalil perappattathu what is the role very important thing it is a universal hormone anaitha thavara thogudiyilum kaanapadugindra hormone aaga irupadhu இந்த ஜிபரலின் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஸோ யூனிவர்சல் ஹார்மோன் யூனிவர்சல் பிக்மென் குளோரோஃபில் ஏ அனைத்து தாவர தொகுதியிலும் பூஞ்சைகளை தவிர காணப்படுவது குளோரோஃபில் ஏ கிளைகோலாய்சிஸ் இஸ் அ யூனிவர்சல் ப்ராசஸ் அனைத்து உயிரினங்களிலும் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வாக இருப்பது கிளைகோலாய்சிஸ் லைக் த ஜிபரலின் இஸ் அ யூனிவர்சல் ஹார்மோன் அனைத்து தாவர தொகுதியிலும் காணப்படுவது ஜிபரலின் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதோட ரோல் என்ன போல்டிங் சடன் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த இன்டர்நோட் followed by flowering is said to be bolting tamil la didir neechi endru kooruvargal kanuvadai paguthiyanadu didir ena valarchi adaindu adanai todarndu malargal thondinal adarku bolting alladhu didir neechi endru payar adarku kaaranamaga irupadhu gibberellinal endradhai nyabagathil veithukollungal adhaar nariya role irukku it helps to reverse the dwarfism in genetically dwarf plant சில தாவரங்கள் மரபியலாக குட்டைத்தன்மையுடையதாக இருக்கும் அதில் ஜிபரலின்கள் செலுத்தப்படுகின்ற சமயத்தில் அந்த குட்டைத்தன்மையை நீக்கி உயரமாக வளர்வதற்கு உதவும் சைட்டோகானின் ஒரு கானட்டின் ஒரு ஜியாட்டின் ஆர் செக்ஸ் ஃபார் பியூரைல் அமினோ பியூரின் என்பது தான் சைட்டோகானினை குறிக்கும் இட் இஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் செல் டிவிஷன் ஆர் இட் ப்ரமோட் செல் டிவிஷன் இது செல் பிரிதலை தூண்டுகின்ற பணியினை செய்யும் ஸோ சைட்டோகானின் பேர் வந்தது இதோட ரோல் என்ன முக்கியமான ரோல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லேட்டரல் டோமினன்ஸ் 
முனையாதிக்கம் மாதிரி பக்கவாட்டு அதிகத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் இட் ப்ரமோட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் லேட்டரல் பட்ஸ் ஈவன் த ஏபிகல் பட் இஸ் இன்டாக்ட் நுனிமுட்டு இருக்கின்ற சமயத்திலேயே பக்கமுட்டுக்களின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்ற பணியினை இது செய்யும் இன் டிஷு கல்ச்சர் டெக்னிக் அலாங் வித் ஆக்சன் இட் ப்ரமோட் ஐதர் ஷூட் அர் அ ரூட் ஃப்ரம் த கேலஸ் கேலஸ் திசுவும் நம்ம படிச்சிருப்போம் திசு வளர்ச்சி முறையில் அந்த கல்ச்சர் மீடியத்தில் வளர் ஊடகத்தில் ஆக்சினும் சைட்டோகானினும் காணப்படும் சைட்டோகானின் ப்ரமோட் செல் டிவிஷன் சைட்டோகானின் செல் பெருதலை தூண்டும் ஆக்சின் ப்ரமோட் செல் எலாங்கேஷன் அது செல் பெரிதாதலை தூண்டும் அந்த கேலஸ் ஃபார்மாறுதலை இதோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம் கல்ச்சர் மீடியத்தில் தென் அப்சிக் ஆசிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்சிஷன் அண்ட் த க்ளோசர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இலை உதிர்தலுக்கு காரணமாகவும் காய் உதிர்தலுக்கு காரணமாகவும் இருக்கும் த சென்னசன்ஸ் சொல்லுவோம் லீஃப் ஃபாலுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் அதோடு ரொம்ப முக்கியம் க்ளோசர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இலை துளையானது மூடிக்கொள்வதில் இது முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது நோய் எத்தலன் த கேசியஸ் ஹார்மோன் வாயுநிலையில் காணப்படுகின்ற ஹார்மோனாக இருப்பது எத்தலன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் காயானது கனியாக மாறுவதற்கு உதவுவது இந்த எத்தலன் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ பீரியாடிசம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஒவ்வொரு செடியும் பூ பூக்கிறதுக்கு குறிப்பிட்ட டைம் உங்களுக்கு வேணும் லைட் வேணும் ஒரு டார்க்னஸ் வேணும் அதை தான் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம்னு சொல்வது ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் டு லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் இஸ் செட் டு பி ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் தாவரங்கள் எவ்வாறு பதிலளிக்கிறதோ அதை ஒளிக்காலத்துவம் என்று அழைப்பார்கள் நெடும்பக தாவரங்கள் லாங் டே பிளான்ஸ் குறும்பக தாவரங்கள் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் அண்ட் டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் நாலு நடு அல்லது குறு ரெண்டு பண்பு இருந்தால் அதுக்கு டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ்னு பேர் ஏற்கனவே படித்தது தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ அப்போ லைட்டுக்கும் டார்க்னஸுக்கும் பிளான்ட் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதோ ஒளிக்கும் இருளுக்கும் தாவரம் எவ்வாறு பதிலளிக்கிறதோ அதை தான் நாம் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஒளி காலத்துவம் என அழைக்கிறோம் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் டு பீரியட்ஸ் ஆஃப் டே அண்ட் நைட் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் லைட் நிறையா வேணும் மலர்தலுக்கு அப்படின்னா லாங் டே பிளான்ட் சொல்லுவோம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா ஷார்ட் டே பிளான் சொல்லுவோம் லைட்டுக்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஃப்ளவரிங் எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கறது நெக்ஸ்ட் வருது வேர்னலைசேஷன் தமிழில் குளிர் பதனம் என்று அழைக்கப்படும் ப்ரமோட் ஃப்ளவரிங் இன் த பயனியல் பிளான்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட் செல்ஃப் by giving low temperature treatment vary from 1 degree celsius to 10 degree celsius is said to be vernalization iruvaruva thavarathil mudal parvathileye malarthalai thoondudal and the thavarathirkku kuraintha veppanilaiyai alippadan moolam alladhu for example 1 to 10 degree celsius veppanilaiya kuraithu koduthom endral rendavathu parvathil pookrathukku badhil modho parvathile pootrudum பயனியல்ஸ் ஒரு பிளான்ட் படிச்சிருப்பேன் இருபரூப தாவரம் பயனியல்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் லிவ் ஃபார் டூ சீசன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் செகண்ட் இயர் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ரோத் டேக்ஸ் பிளேஸ் இருபரூப தாவரங்கள் என்பவை இரு பருவங்கள் அல்லது இரண்டு வருடங்கள் உயிர் வாழும் திறனை பெற்றிருக்கும் முதல் பருவத்திலே உடல் வளர்ச்சியானது நடைபெறும் இரண்டாவது பருவத்திலே இனப்பெருக்க வளர்ச்சியானது நடைபெறும் அந்த பயனியல் பிளான்ட்டுக்கு லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா ரெண்டாவது வருஷம் பூக்கிறதுக்கு பதில் மொதல் வருஷமே பூத்துடும் So, act as a substitute. அப்போ முத ஃபார் லோ டெம்பரேச்சர் அப்போ குறைந்த வெப்பநிலையை அழைத்து இரண்டாவது பருவத்தில் பூக்கக்கூடிய தாவரத்தை முதல் பருவத்திலேயே நாம் பூக்க வைத்தோம் என்றால் அதற்கு குளிர்பதலம் வெர்னலாசேஷன் என்று அழைக்கப்படும் ஸோ ப்ரமோட் ஃப்ளவரிங் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட் செல்ஃப் இன் த பயனியல் பிளான்ட் பை கிவிங் லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இது முக்கியம் வெர்னலாசேஷன் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது ரொம்ப ஹைப்ரடாசேஷன் டெக்னிக் ஆய்வுகளில் இது மிகவும் உதவும் இது பேஸ் இது எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது பேஸ் இதை தவிர உங்களுக்கு இன்னொன்று ஃபைட்டோக்ரோம்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபைட்டோக்ரோம் இஸ் அ ஃபோட்டோ ரிசப்டார் ஃப்ளவர் இன்ட்யூசிங் பிக்மெண்ட் தாவரங்களில் மலர்தலை தூண்டக்கூடிய ஒளியை உறிஞ்சி கொள்ளும் திறன் வாய்ந்த ஒரு நிறமைக்கு ஃபைட்டோக்ரோம் என்ற பெயர் அதை இரண்டாக பிரித்திருக்கிறார்கள் பிஆர் அண்ட் பிஎஃப்ஆர் அதாவது பிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரெட் அப்சார்பிங் ஃபைட்டோக்ரோம்னு பேர் இன்னொன்று பிஎஃப்ஆர்னு பேர் ஃபேர் ரெட் அப்சார்பிங் ஃபைட்டோக்ரோம்னு பேர் பிஆர் என்ன பண்ணும் ஷார்ட் டே பிளான்ஸில் ஃப்ளவரிங்கை ப்ரமோட் பண்ணும் பிஎஃப்ஆர் எடுத்துகிட்டே எல்லாம் லாங் டே பிளான்ஸில் ஃப்ளவரிங்கை ப்ரமோட் பண்ணும் ஸோ இந்த பேஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு எல்லாம் அந்த ஃபைட்டோக்ரோம்னு ஒருத்தர்
photoreceptor flower inducing pigment ஒலியினை ஈர்த்துக்கொண்டு தாவரங்களில் மலர்தலை தூண்டக்கூடிய ஒன்று என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஓகேயா இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக இந்த இன்ட்ரோடக்டரி பார்ட்டில் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் அப்புறம் நீங்கள் நேச்சுரல் ஆக்சின் இயற்கை ஆக்சின்கள் தெரிஞ்சுக்கோ செயற்கை ஆக்சின் சிந்தட்டிக் ஆக்சின் என்ன இருக்கோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்கோ அதே மாதிரி டூ ஃபோர் டிங்கிறது டைகாட் விடிசைடு இருபத்தலை தாவர கலைக்கொல்லி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் முக்கியமாக ஞாபகிக்க வேண்டியது ரொம்ப எத்தலன் அப்சிக் ஆசிட் ரெண்டு பேரையும் எடுத்துகிட்டேனா அது குரோத் ஹார்மோனாகவும் இருக்கும் குரோத் இன்ஹபிட்டராகவும் இருக்கும் வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய பொருளாக இருக்கும் வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் இதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வளர்ச்சியில் நம்ம சில வினாக்களை பார்ப்போம் கொஷின் நம்பர் ஒன் குரோத் இஸ் அக்கம்பனைடு பை வளர்ச்சி என்பது இதன் தொடர்புடையது ஏ அனபாலிக் ப்ராசஸ் அண்ட் எனர்ஜி இது ஒரு வளர்மாற்ற நிகழ்வாகும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஆப்ஷன் பி கேட்டபாலிக் ப்ராசஸ் விச் அக்கர்ஸ் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இது ஒரு சிதை மாற்ற வினையாகும் இதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் ஆப்ஷன் சி மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் விச் அக்கர் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இது ஒரு வளர் சிதை மாற்ற நிகழ்வாகும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கொள்ளும் எனர்ஜி ஒன்லி ஆற்றல் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ளப்படும் அப்போ உங்களுக்கு வாட் இஸ் மேட்டபாலிசம் வாட் இஸ் அனபாலிசம் வாட் இஸ் கேட்டபாலிசம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் வளர் மாற்றம் சிதை மாற்றம் வளர் சிதை மாற்றம் ஸோ அனபாலிசம் மீன்ஸ் பயோ சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் மேக்ரோமாலிகோல் ஃப்ரம் தேர் மோனோமெரிக் யூனிட் இஸ் தட் டு பி அனபாலிசம் எளிய மூலங்களிலிருந்து பெரிய மூலக்கூறுகள் பெறப்படுவதற்கு வளர் மாற்றம் என்று பெயர் கேட்டபாலிசம் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் மேக்ரோமாலிகோல்ஸ் இன் டு தேர் மோனோமெரிக் யூனிட் பெரிய மூலக்கூறுகள் அதன் எளிய மூலங்களாக சிதைக்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்விற்கு சிதை மாற்றம் என்று பெயர் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா த நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர் இன் ஆல் நார்மல் லிவிங் செல்ஸ் இட்ஸ் அட் பி வளர் சிதை மாற்றம் ஆர் மெட்டபாலிசம் அனைத்து உயிரினங்களிலும் நடைபெறக்கூடிய வேதி வினைகளின் தொகுப்பினை தான் நாம் வளர் சிதை மாற்றம் என்று அழைப்போம் ஸோ இதில் வரப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா குரோத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதில் மெட்டபாலிசம் வளர் மாற்றமும் இருக்கும் சிதை மாற்றமும் இருக்கும் உணவுப் பொருட்கள் சிதைக்கப்பட்டு கிடைக்கின்ற ஆற்றலை பயன்படுத்தி கொண்டு வளரும் எனவே இதுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ குரோத்தில் நீங்கள் ஞாபகிக்க வேண்டியது ரெண்டுமே இருக்கும் அனபாலிசம் அண்ட் கேட்டபாலிசம் கலெக்டிவ்லி நோன் ஆஸ் மெட்டபாலிசம் வளர் மாற்றம் சிதை மாற்றம் இரண்டும் ஒரு சேர இணைந்து வளர் சிதை மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுவதால் It's an example for metabolic process. இது நீ ஆச்சுக்கோங்கோ, question number 1. Question number 2. Germination takes place when the முளைத்தல் என்பது இதனால் நடைபரும். Option A. Previously dominant embryo is activated. Previously dominant அல்ல, dormant. Dormant நா, ஓயிவு நிலையில் இருத்தல் பேர். Dominant என்றால் ஓங்குதன் மையுடன் காணப்படுதல் என்று பயர். Previously dormant embryo is activated. முதன் முதலில் ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய கருவானது தூண்டப்படும் Cotton lidens emerges above the ground. வித்திலைகள் மண்ணின் மேற்புறத்தே வரும் Hypocotyl or epicotyl emerges above the ground. Hypocotyl or அல்லது epicotyl மண்ணிற்கு மேலே வெளியே வரும் Vascular tissues begin to transport the fluids. Vascular tissues ஊட்ட பொருட்களை கடத்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஜெர்மினேஷன்னா தமிழில் முளைத்தல்னு பேர் இதில் முளைத்தல்ங்கிறது நமக்கு எதை வச்சு தெரியும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொட்டலிடனை வச்சுருந்தான் சீடு ஜெர்மினேஷன் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் பிளான் க்ரோஸ் ஃப்ரம் அ சீடு விதையிலிருந்து செடி உருவாவதலை குறிக்கும் இனிஷியல் ஃபேஜில் எது முக்கியம்னா எமர்ஜென்ஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் மண்ணிலிருந்து வித்திலைகள் வெளியே வருகிறது பார்த்தீர்களோ அதுதான் முதன் முதலில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ கொட்டலிடன்ஸ் எமர்ஜஸ் அபாவ் த கிரவுண்ட் விதையில் காணப்படுகின்ற அல்லது கருவில் காணப்படுகின்ற வித்திலைகள் பூமியின் மேற்புறத்தே வருதல் இதை மட்டும் மனத்தில் வச்சுட்டு சில வார்த்தைகளை மட்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஹைப்போஜியல் ஜெர்மினேஷன் எபிஜியல் ஜெர்மினேஷன் அண்ட் விவி பேரஸ் ஜெர்மினேஷன் மூணு படிச்சிருப்பீங்க அதை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் எப்பிஜியல் ஜெர்மினேஷன் தரை மேல் விதை முளைத்தல் ஹைப்போஜியல் ஜெர்மினேஷன் தரை கீழ் விதை முளைத்தல் 
விவி பாரஸ் ஜெர்மினேஷன் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அது எங்க இருக்கும்னா மேங்குரூவ் ட்ரீஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சதுப்பு நிலத்தில் வாழக்கூடிய தாவரங்களில் ஜெர்மினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த பிளான்ட் இட் செல்ஃப் தாவரத்தில் விதை இருக்கிறப்பயே முளைச்சு அப்புறம் தான் கீழே விழும் அதுக்கு பேர் விவி பாரஸ் ஜெர்மினேஷன் பேர் அவிசீனியா ரைசோபோரா என்று அழைக்கப்படுகின்ற தாவரங்களில் காணப்படும் என்பதை இந்த இடத்தில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ ஜெர்மினேஷனில் மூணு டைப் எபிஜியல் தரை மேல் ஹைப்போஜியல் தரை கீழ் விவி பேரி மரத்திலேயே விதை முளைத்தல் ஸோ ஜெர்மினேஷன் வரப்போ அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ தென் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபார் யூ இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் த செல் லூஸ் தேர் ப்ரோட்டோப்ளாசம் டு ஃபார்ம் ட்ரக்கியரி எலமெண்ட் கீழ் வரும் நிகழ்வுகளில் எந்த நிகழ்வில் செல்லானது ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை இழந்து ட்ரக்கியரி எலமெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நீரை கடத்தக்கூடிய திசுவாக மாறும் ட்ரக்கீடுகள் ஆப்ஷன் ஏ டி டிஃபரன்சேஷன் ஆப்ஷன் பி ரீ டிஃபரன்சேஷன் டி டிஃபரன்சேஷன் டிஃபரன்சேஷன் வேறுபாடு அடைதல் டி டிஃபரன்சேஷன் வேறுபாடு சிறிதல் ரீ டிஃபரன்சேஷன் மறு வேறுபாடு அடைதல் பிளாஸ்டிசிட்டி எளிதில் உருமாறும் திறன் இது நாலும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எது இருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இது தானே உனக்கு தெரியும் டிஃப்ரென்சேஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா என்ன சார் முன்னாடியே சொன்னேன் திருப்பி ஞாபகப்படுத்தினே மறந்துடாதீங்க என்ன சார் நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும் இந்த வார்த்தை டிஃப்ரென்சேஷன் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இன்டு அ பர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஆக்கு திசுக்கள் நிலைத்த திசுக்களாக மாறுதல் வேறுபாடு அடைதல் டி டிஃபரன்சேஷன் த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ இன்டு அ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இது ஆக்கு திசு நிலைத்த திசுவாக மாறுறது இது நிலைத்த திசு ஆக்கு திசுவாக மாறுறது வேறுபாடு தெரிதல் தென் ரீ டிஃபரன்சேஷன் மறு வேறுபாடு அடைதல் ஒன்ஸ் அகைண்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டம் இன்டு அ பர்மனன்ட் டிஷ்யூ மீண்டும் ஆக்கு திசு நிலைத்த திசுவாக மாறுதல் இந்த எபிலிட்டி தாவர செல்களில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு பண்பு என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட் வி கம் டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சன் கீழ்வரு உணவற்றுள் எது ஆக்சனின் பணி அல்ல அல்லது எந்த நிகழ்வை அது தூண்டாது ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஏபிகல் டோமினன்ஸ் நுனி ஆதிக்கம் அல்லது முனையாதிக்கம் செகண்ட் இஸ் பார்த்தினு காட்பி கருவுரா கனியாதல் தேர்ட் இஸ் ஃபோட்டோட்ரோபிசம் ஒளிசார் பசைவு ஃபோர்த் இஸ் ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் காயானது கனியாக மாறுதல் இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி இங்கே போங்கோ ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் காயானது கனியாக மாறுதல் இந்த பணியினை யார் செய்வார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எத்தலன் ஸோ ரைப்பனிங் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எத்தலன் So, ethylene, the gaseous hormone, mainly responsible for ripening a fruit. Why are you going to get the hormone ethylene? Why are you going to get the hormone ethylene? Why are you going to get the hormone ethylene? Why are you going to get the hormone ethylene? Apical dominance, you know. The stented growth of the lateral buds when compared to the apical bud is said to be apical dominance. கோண முட்டுக்கள் நுனி முட்டை விட வளர்ச்சி குன்றி காணப்படுதல் திருப்பி கவனிங்கோ கோண முட்டுக்கள் நுனி மொட்டை விட வளர்ச்சி குன்றி காணப்படுவதற்கு முனை ஆதிக்கம் அல்லது நுனி ஆதிக்கம் என்று பெயர் த ஸ்டென்டர்டு க்ரோத் ஆஃப் த லேட்டரல் பட்ஸ் வென் கம்பேர்ட் டு த ஏபிகல் பட் இஸ் தட் பி ஏபிகல் டாமினன்ஸ் பார்த்தினோ கார்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வித்வுட் த ஆக்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனி உருவாதல் ஃபோட்டோட்ராபிசம் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான் பார்ட்ஸ் டு லைட் ஒளிக்கு சூரிய ஒளிக்கு தாவரங்கள் எவ்வாறு பதிலளிக்கின்றன இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நெக்ஸ்ட் வி கம் டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் Gibberellin first extracted from Gibberellin was first extracted from Gibberellin mudan mudalin idilirund perapattathu option A Gibberella fugicorai option B algaqal option C bacteria option D roots of higher plants idu ungalku therinjadha da pera vechi kandupidichulla Gibberella fugicorai endra alaikapadugindra poojayil irundhu dhan idu mudan mudalil perapattathu adha pathi ungalku theriyum Kurusova abdin or scientist Japan scientist பேடி ஃபீல்டுக்கு போனார் பார்த்தப்போ நெல்லு செடி எல்லாம் ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தது செக் பண்ணி பார்த்தப்போ தே ப்ரொசஸஸ் லாங் ஒயரி இன்டர்நோட்ஸ் நீண்ட கனுவிடை பகுதிகளை பெற்றிருந்தன அதை ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது என்னாச்சுன்னா இட் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் ஜிபரல்லா ஃபியூஜிகொரை அது ஜிபரல்லா ஃபியூஜிகொரை என்று அழைக்கப்படுகின்ற பூஞ்சையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த டிசீஸ்க்கு ஒரு பேர் கொடுத்தார் ஃபூலிஷ் சீட்லிங் டிசீஸ் கோமாளித்தனமான நோய் அப்படின்னு தெரியும் பக்கனே டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்தார் அதுலேருந்து தான் ஃபஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் கோது நம்பர் சிக்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைட்டோகானின் கீழ்வருவனவற்றுள் எது சைட்டோகானினின் பணி அல்ல ஆப்ஷன் ஏ ப்ரமோட்ஸ் ஏபிகல் டோமினன்ஸ
promotes chloroplast development பசுங்கனிகத்தின் உற்பத்தியைத் தோண்டும் promotes movement of nutrients உணவுப் பொருட்கள் சத்துப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதற்கு உதவும் delay leaf senescence இலை உதிர்தலை கொஞ்சம் காலதாமதமாக்கும் அப்படி நாலு குடுத்திருக்கா இதில் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த first option கர்த்து reason என்னா அந்த apical dominance இருக்கு பாருங்கொல்லே இந்த முனை ஆதிக்கம் நுனி ஆதிக்கம் மட்டு oxin ஓட பணி the apical dominance is the characteristic feature of the hormone oxin முனை ஆதிக்கம் நுனி ஆதிக்கம் என்பது oxin இன் பணியாகும் அப்ப Highest concentration of cytokinin is found in மிக அதிகாலவில் அடர்த்தியில் cytokinin இப்பகுதியில் காணப்படும் Area of continuous growth and meristematic region எங்கு வலர்ச்சி தொடர்ச்சியாக நடைபருகிறதோ ஆக்குத்திசு பகுதியிலும் இது அதிகமாக இருக்கும் meristematic region only ஆக்குத்திசுக்கல் உள்ள பகுதியில் மட்டும் mature leaves முதிருந்த இலைகள் option D ripened fruit முதிருந்த கணி அப்படின் குட்திருக்காம் உங்களுக்கு option தெரியும் option A என் சொல்லுட்டு A என் சொல்லுட்டு நரையாப் பெரி இதை போட்டுடுவோம் அதால்து எங்கலாம் growth இருக்கோ என்ன cytokine and promote cell division growth இருக்கிறப்பு cell பிரிதல் என்பது நடை பெரை வேண்டும் வலர்ச்சி இருக்கின்ற சமையத்தில் cell பிரிதல் நடை பெரை வேண்டும் அப்பு எங்கங்கலாம் வலர்ச்சி நடை பெருகிறதோ growth எங்கங்கலாம் ஆக்குத்து சுக்கல் இருக்கிறதோ meristematic region where highest concentration of cytokinin is present அங்கலாம் cytokinin நரையாருக்கும் meristamum divide ஆயிக் கொண்டே இருக்கும் எங்க growth இருக்கிறதோ அங்கலாம் divide ஆயிக் கொண்டே இருக்கும் where this hormone is concentrated so option A is the correct answer question number 8 எட்டாவது question பாருங்கு abscission உதிருதல் fruit fall கணி உதிருதல் But dormancy, மொட்டுக்களின் வலர் வடக்கம் occurs by which of the following phytohormone? இங்கு இருக்கிறது phytohormone. அப்பே, phytochrome கருது pigment நுனைக்கு இருக்கினுவே சொல்லிக்குடுத்தேன். Plant hormone உடை இன்னுர் பேர் என்னேனா phytohormone நினுப் பேர். அப்பே, இந்த பண்புகளை எல்லாம் எது பெற்றுருக்கும்? Oxen, Cytokanin, Gibberellin and Abscisic Acid. இதலா, பண்ரதி யார்னு குடுத்திருக்கு, எட்டாவது கொச்சின D. Abscisic Acid. நுங்களுக் தெரியும். இந்த Abscisic Acid வாங்கு. Oxen, Cytokinin, Gibberlin, Abscisic Acidல் இந்த பேரே இதலாக கீட விடர்து. Abscision நான் fall நர்த்தும். Leaf Abscision. இலை உதிருதல். Fruit Fall. கணி உதிருதல். Bud Dormancy. முட்டுக்களில் வலர் வடுக்கத்தை உருவாக்குதல். Or Inhibit the Growth of Lateral Bud. பக்க முட்டுக்களின் வலர்சிகனை தடுத்தல். என்ன அப்சிசிக் ஆதிடும் முகிமான ரோல் மூனு ஒன்ன அப்சிசன் உதிர்தல் ரெண்டாவது closer of stomata இலைத்துலை மூடிக்கொள் வதற்கு உதவுதல் மூனாவது dormancy முட்டுக்களில் வலர் வடக்கத்தை தூண்டுதல் ஓக்கியா lateral bud ஓட growth சப்பரச் பண்ணுவாங்க பக்க முட்டுக்களின் வலர்சிகனை தடை செய்தல் தான் in order to flower or cold பொதுவாக மலர்தலுக்கு குறைவான அலவு ஒளி தேவைப்படுகன்ற தாவரங்கள் இவ்வாரு அழைக்கப்படும் long day plants நெடும்பகர் தாவரம் day neutral plants நெடும் குறும்பகர் தாவரம் intermediate day plants நடுநிலை தாவரம் short day plants குறும்பகர் தாவரம் உங்களுக்கே தெரியும் light கம்மியாருந்தால் அதுக்கு என்ன answer வரும் தெரியும் short day plant குறும்பகர் தாவரத்திருக்கு Next question number 10. Effect of low temperature with shortness vegetative period on haze and flowering is called. குறைந்த வெப்பனிலையானது, அதன் உடைய உடல் வலர்ச்சி பருவகாலத்தை குறைத்து மலர்தலை தூண்டும் இந்த நிகழ்வு இவ்வாரு அழைக்கப்படும். Photoperiodism, ஒளிக்கு பதிலினைத்தல், Transpiration, நீராவிப்போக்கு, Vernalization, குளிர்பதனம், Photolysis, Oleal Pillup. இது நம்ப ஏற்கனவே படிச்சிருக்கும் Vernalization ஒரு concept சொல்லிக் குடுத்தேன் குளிர் பதனம் Promote flowering in the biennial plant in the first year itself by giving low temperature vary from 1 degree Celsius to 10 degree Celsius is that to be Vernalization அதாவது இருபருவத் தாவரத்திலே குறைந்த வெப்பனிலைக்கு உட்படத்து என்ற சமையத்தில் முதல் பருவத்திலேயே மலர்தலானது தூண்டப்படும் அதற்கு குளிர்பதனம் அல்லது வனலாசேஷன் என்று பயர் அதுதான் இங்கு குடுத்திருக்கு இது உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் இது நியாவச்சுக்கோ வனலாசேஷன் டெக்னிக மரந்துதாத ஜர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் ஓர் ஏட்டேக்கன் 
முளைக்கின்ற விதைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் தே ஆர் இன்டியூஸ்ட் டு லோ டெம்பரேச்சர் அவர்கள் குறைந்த வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் தென் இட் இஸ் ட்ரைடு உலர்த்தப்படும் ஃபைனலி சோன் இன் த ஃபீல்டு மண்ணிலே உணப்படும் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் முளைக்கின்ற விதைகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள் இட் அண்டர் கோல் லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அது குறைந்த வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தப்படும் தென் இட் இஸ் ட்ரைடு உலர்த்தப்படும் ஃபைனலி சோன் இன் த ஃபீல்டு மண்ணிலே ஊனப்படும் இது மாதிரி பண்ணுறப்ப செகண்ட் இயரில் பூ வரத்துக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் இயர்லே பூ வந்துடும் அந்த வேர்னலைசேஷன் கான்செப்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் லெவன் சிக்ஸ் ஃபார் ஃபியூராயில் அமினோப்யோலின் டூ கமா ஃபோர் டைக்ளோரோஃபினாக்சிஅசடிக் ஆசிட் இன்டோல் த்ரீ அசடிக் ஆசிட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃபார் இங்கே சிக்ஸ் பர்ஃப்யூரல் அமினோபியோன் டூ ஃபோர் டைக்ளோரோஃபினாக்சி அசட்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஐஏ இன்டோல் த்ரீ அசட்டிக் ஆசிட் இவர்கள் யார் இருக்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ சிந்தட்டிக் ஆக்சன் கைனட்டின் அண்ட் நேச்சுரல் ஆக்சின் செயற்கை ஆக்சின் கைனட்டின் இயற்கை ஆக்சின் ஜிபரலின் நேச்சுரல் ஆக்சின் அண்ட் கைனட்டின் ஜிபரலின்கள் இயற்கை ஆக்சின் மற்றும் கைனட்டின் நேச்சுரல் ஆக்சின் கைனட்டின் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஆக்சின் இயற்கை ஆக்சின் கைனட்டின் and செயற்கை ஆக்சின் கைனட்டின் சிந்தட்டிக் ஆக்சின் அண்ட் நேச்சுரல் ஆக்சின் கைனட்டின் செயற்கை ஆக்சின் மற்றும் இயற்கை ஆக்சின் இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் இதுக்கு சிக்ஸ் ஃபார் ஃபியூரைல் அமினோ பியூரின் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் கைனட்டின் ஒரு ஜியாட்டின் ஒரு சைட்டோகைனின் கைனட்டின் அல்லது சைட்டோகைனின் ஜியாட்டின் தான் கெமிக்கல் நேம் இப்படி கூப்பிடுவாங்க சிந்தட்டிக் ஆக்சின் செயற்கை ஆக்சின் டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டைக்ளோரோஃபினாக்சி அசட்டிக் ஆசிட் டைகாட் விடிசைட் இருபத்திரை தாவர கலைக்கொல்லியாக இருக்கும் இந்த இருபத்திலை தாவர கலைக்கொல்லியாக இருக்கின்ற டூ ஃபோர் டி செயற்கை ஆக்சன் ஆகும் அண்ட் நேச்சுரல் ஆக்சின் இயற்கை ஆக்சனுக்கு உதாரணம் ஐஏஏ இன்டோல் த்ரீ அசட்டிக் ஆசிட் ஐபிஏ இன்டோல் பியூட்ரிக் ஆசிட் அது ரெண்டையும் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டுவெல் பன்னெண்டாவது கொஷின் பாருங்க இனிமேல் கொஞ்சம் சமத்தா பார்க்கணும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகார்டிங் ஆக்சன் இஸ் கரெக்ட் கீழ்வரும் கூற்றுக்களிலே ஆக்சனை குறித்த எந்த கூற்று சரியானது ஐஏஏ ஐபிஏ ஆர் நேச்சுரல் பட் என்ஏஏ டூ ஃபோர் டி அண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி ஆர் சிந்தட்டிக் ஆக்சின் ஐஏஏ ஐபிஏ இரண்டும் இயற்கை ஆக்சின் என்ஏ டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி செயற்கை ஆக்சின் ஆப்ஷன் பி ஐஏஏ என்ஏஏ ஆர் நேச்சுரல் பட் ஐபிஏ டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி அண்ட் டூ ஃபோர் டி ஆர் சிந்தட்டிக் ஆக்சன் இது இயற்கை இவர்கள் மூன்றும் செயற்கை ஆப்ஷன் சி என்ஏஏ அண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி ஆர் நேச்சுரல் பட் ஐஏஏ ஐபிஏ அண்ட் டூ ஃபோர் டி ஆர் சிந்தட்டிக் ஆக்சன் என்ஏயும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டியும் இயற்கை ஐஏஏ ஐபிஏ டூ ஃபோர் டி செயற்கை ஐஏஏ இது மாதிரி படிக்கிறப்ப தான் குழம்பி போடும் அதனால் சமத்தாக படிச்சுக்கோ ஐஏஏ என்ஏஏ ஐபிஏ இங்கே ஐபிஏன்னு இருக்கணும் டூ ஃபோர் டி அண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி ஆர் சிந்தட்டிக் ஆக்சன் எல்லாருமே செயற்கை ஆக்சன் இது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஆன்சர் ஐபிஏ பார்த்துன்ற அடுத்த பேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னு வரேன் முன்னாடி போ ஐஏஏ ஐபிஏ இன்டோல் அசட்டிக் ஆசிட் அண்ட் இன்டோல் பியூட்ரிக் ஆசிட் இவர்கள் இருவரும் இயற்கை ஆக்சன்கள் என்ஏ நாப்தலின் அசட்டிக் ஆசிட் டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டை குளோரோஃபினாக்சி அசட்டிக் ஆசிட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி இவங்க மூவரும் செயற்கை ஆக்சின்கள் ஆகும் ஓகே இது அதில் தெரிஞ்சுக்கணும் கொஷின் நம்பர் தத்தீன் ஃபார் யூ பதிமூன்றாவது வினா உனக்காக இது மாதிரி வர கொஷினை கொஞ்சம் சமத்தாக பார்க்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சைட்டோகைனன்ஸ் ஆர் ஆன்டி செனசன்ட் சைட்டோகைனன்கள் உதிர்தலை தடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எஃபெக்ட் ஆஃப் சைட்டோகைனன் இஸ் ஆன்டகோனஸ்டிக் டு எத்தலின் எத்திலனுடன் இது ஒத்து காணப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன சார் ஆன்டி செனசென்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் இலை உதிர்தலை தடுத்தல் ஆன்டகோனஸ்டிக் டு த டாஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் எங்கே படிச்சிருப்பே ஹார்மோன்ஸ்லாம் படிக்கிறப்ப படிச்சிருப்பீங்க இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ட்ரூ ரெண்டுமே சரி அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் சரியான விளக்கம் If both statement 1 and statement 2 are true, but statement 2 is not correct explanation, one room, two 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 room. Third option, if statement 1 is true and statement 2 is false, that is C, all of them, all of them, all of them, all of them. If both statement 1 and 2 are false, the fourth option is all of them, 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 all of them
ரெண்டும் சரி ரெண்டாவது ஒன்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல ரெண்டாவது எடுத்துட்டு எல்லாம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரி ஆனால் ரெண்டுங்கிறது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சரியான விளக்கம் அல்ல மூணாவது ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு எல்லாம் ஒன்று சரி ரெண்டாவது தவறு நாலாவது எடுத்துட்டு எல்லாம் ரெண்டுமே தவறு இதில் உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் பி தான் இதற்கு சரியான விடையாக வரும் ரீசன் என்னென்னா சைட்டோகைனின் ஆன்டிசனசன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் உதிர்தலை தூண்டாது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது அதற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல என்பதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேற எதுவும் இதில் ஸ்பெஷலாக இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் அண்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கீழ்வரும் கூற்றுக்களில் எந்த கூற்றுக்கள் சரியானவை எவை தவறானவை என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் புக்லேருந்து ஊரில் பூந்து என்சிஆர்டி புக்லேருந்து கேட்டது செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூசல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பர் அவர் பை அ சிங்கிள் மெய்ஸ் ரூட் ஏபிகல் மெரஸ்டம் அதாவது மக்கா சோளத்தின் வேர்களின் நுனியாக்கு திசுவிலே ஒரு மணி நேரத்தில் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு புதிய செல்கள் உருவாகும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லென்த் ரெண்டாவது பாருங்கோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லென்த் க்ரோத் ஆஃப் போலன் டியூப் இஸ் மெஷோர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லென்த் எவ்வளவு நீளம் இருக்கிறதோ க்ரோத் ஆஃப் போலன் டியூப் இஸ் மெஷோர்ட் மகரந்தத்தின் உயரமானது அதனுடைய வளர்ச்சியானது அளவிடப்படும் உயரத்தின் அடிப்படையில் வளர்ச்சி உங்களுக்கு கணக்கிடப்படும் தேர்ட் த க்ரோத் ஆஃப் த லீப் இஸ் மெஷோர்ட் இன் டேர்ம் ஆஃப் வேல்யூம் அதனுடைய அடர்த்தியினை பொறுத்து இலையின் வளர்ச்சியானது கண்டுபிடிக்கப்படும் நாலாவது செல் இஸ் அ செல் இன் அ ஒதர் மேலன் மே இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் அப் டு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் இது மாதிரி நாலு கொடுத்துருக்கா இது புக்கில் வரக்கூடியது இதில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பேஜில் போன எல்லாருக்கும் ஆப்ஷன் பி த க்ரோத் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் மெஷோர்ட் இன் டேர்ம் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை தவிர இங்கே வேல்யூம்னு கொடுத்துருக்கா அதனால் இந்த மூன்றாவது மட்டும் இன்கரெக்டாக இருக்கும் பாக்கி ஒன் டூ ஃபோர் நாலுமே சரியானதாக இருக்கும் அப்போ லீஃபை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் பாருங்களேன் க்ரோத்தை வேல்யூமை வச்சு மெஷர் பண்ண மாட்டோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளவு கவர் பண்ணியிருக்கோ அதை வச்சுன்னு தான் கண்டுபிடிக்கப்படுங்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கா இதெல்லாம் புக்கின் உட்புறத்திலிருந்து கேட்கப்பட்ட வினா என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் எந்த கூற்றுக்கள் சரியானவை இந்த கரெக்ட் இன்கரெக்டை மட்டும் நான் நான் பார்த்துக்கோங்க சைட்டோகானின்ஸ் ப்ரமோட் சனசன்ஸ் சைட்டோகானின்கள் உதிர்தலை தூண்டும் ஆக்சின் கண்ட்ரோல் ஏபிகல் டோமினன்ஸ் முனை ஆதிக்கமானது ஆக்சினினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஜிபரலின்ஸ் ப்ரமோட் ஷூட் எலாங்கேஷன் ஆர் ஸ்டெம் எலாங்கேஷன் ஜிபரலின்கள் என்பவை தண்டின் நீள்போக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் இட் அப்சிக் ஆசிட் எனேபிள் சீட்ஸ் டு வித் ஸ்டாண்ட் டெசிகேஷன் அப்சிசிக் அமிலம் என்பது விதைகள் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் சமாளிப்பதற்கு உதவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா இதுக்கு நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஆப்ஷன் டி இங்கே ஆப்ஷன் டியை பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் ஆப்ஷன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஒன்லி கரெக்ட் கேட்டிருக்கிறதுல இது மூணு மட்டும் ஏன்னா இது ஏபிகல் டாமினன்ஸை கட்டுப்படுத்துங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஸ்டெம் எலாங்கேஷன் தண்டின் நீள் போக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணம்னு தெரியும் அப்சிசிக் ஆசிட் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது தெரியும் சைட்டோகைனோட ரோலே ஆன்டி சனசென்ட் அப்படின்னா உதிர்தலை தடுக்கும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு உதிர்தலை தூண்டும்னு இருக்கு அப்போ இது மட்டும் தவறு இது மூணும் சரி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இதுவும் நல்லா பார்க்கணும் இந்த மேட்சு பிக் அவுட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஹார்மோன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அதனுடைய பணிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஹார்மோனையும் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கோரிலேட் பண்ணணும் ஜியாட்டின் ஃப்ளோரிஜன் ஐபிஏ and it is NAA naphthalene acetic acid indole butyric acid in the back of flowering hormone malarthalai thundum synthetic auxin sayarkai auxin cytokinin and natural auxin yarkai auxin either kana sariyana vidai sila edu therinja ninga kandu pidichirala b n irk florigen b oda role ungalku theriyum flowering hormone malarthalai thundum adhe mari inge paarunga le NAA naphthalene acetic acid enbadu synthetic auxin அப்ப பிக்கும் டி பிக்கு என்ன வரும் ஒன் எங்க பிக்கு ஒன் வருதுன்னு பாருங்க டிக்கு என்ன வருது டூ எந்த இடத்துல டூ வருதுன்னு பாருங்க இதுதான் வருது பிக்கு ஒன்னும் டிக்கு டூ இங்க வருது இங்க பாருங்க ஆன்சர் என்ன இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் டி இப்ப இது மாதிரி ரெண்டு தெரிஞ்சாலே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இருந்தாலும் திருப்பி முன்னாடி போறோம் இங்க பாருங்க இந்த கொஸ்டின் இப்ப பேர் போட்டிருக்கு ஜியாட்டின் அதான் நம்ம பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் ஜியாட
ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐபிஏ நேச்சுரல் ஆக்சின் என்ஏஏ சிந்தட்டிக் ஆக்சின் ஃப்ளோரிஜன் ஃப்ளவரிங் ஹார்மோன் ஜியாட்டின் சைட்டோகைனன் ஏன்னா சைட்டோகைனோட வேறு பேர் கைனட்டின் சொல்லுவாங்க ஜியாட்டின் சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் ஃபார் ஃப்யூரைல் அமினோ பியூரின்னு சொல்லுவாங்க சைட்டோகைனன் ஜியாமேஸில் இருந்தால் அதுக்கு ஜியாத்தின்னு பேர் வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் மேட்ச் த குரோத் ரெகுலேட்டர் கிவன் இன் காலம் ஒன் வித் தர் ஆக்ஷன் கிவன் இன் காலம் நம்பர் டூ அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் காம்பினேஷன் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் விலோ இங்கே ஏழு ரெகுலேட்டரோட பேர் ஹார்மோன் பேர் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பணியை செய்யும் என்பது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி எது கரெக்டான ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு இங்கே பார்க்கணும் அப்சசிக் ஆசிட் அப்சசிக் அமிலம் எத்தலன் சைட்டோகானின் ஆக்சன் டிலேஸ் லீப்சனசன்ஸ் இலை உதிர்தலை தடுக்கும் அல்லது சற்று காலதாமதப்படுத்தும் இன்ஹபட் சீட் ஜாமினேஷன் விதை முளைத்தலை தடுக்கும் ஹேபிசாய்டு கலை கொல்லியாக பயன்படுகிறது ஹேசன்ஸ் ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் காய் கடியாக மாறுதலை தூண்டும் இதை மட்டும் நீங்கள் கேட்ச் பண்ண எல்லாம் போகிறோம் எத்தலின் என்ன பண்ணும் ரைப்பனிங் உதிர்தலுக்கு காரணமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல பிக்கு ஃபோர் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சால் போகிறோம் அதாவது ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சாலே பாக்கியை நம்மளால் மேட்ச் பண்ண முடியும் எத்தலின் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் பிக்கு ஃபோர் இருக்கா அப்படியே அடுத்த பேஜ்வா இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இப்போ முன்னாடி போத்திருப்பி என்ன இருக்குது பாரு அப்போ ஒன்றுக்கு தெரிஞ்சாலே போகிறோம் அப்சிசிக் ஆசிட் என்ஹபட் சீட் ஜாமினேஷன் எத்தலன் ஹேசன்ஸ் ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் சைட்டோகானன் சைட்டோகானனுக்கு ஆப்ஷன் ஒன் கொடுத்துருக்கா டிலே ஸ்லீப் சனசன்ஸ் ஆக்சன் எடுத்துட்டால் என்ன பண்ணும் ஆக்சின்கிறது ஹர்பிசைடு ஆக்சினில் டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டைக்ளோராஃபினோக்சிட்டிக் ஆசிட் டூ ஃபோர் டின்னு படிச்சுருக்கோம் அதை வச்சு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஹெர்பிசைடுங்கிறது கலைக்கொல்லியை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் Next question number 18. Which one of the following paths is not correctly matched? Kheđe koduka pattu ille jodi galil. Kheđe koduka pattu ille jodi galil. Yenda jodi anadhu sariyaha purutta pada villai. Apsisic acid, stomatal closer, ilai tulai anadhu moodi kolvadar kudavum. Jibberlic acid, leaf fall. Jibberlic amilam anadhu ilai udurdalukku karanam aha irukkum. Cytokainin, cell division, cell piridalai thundum. IAA, cell wall elongation, cell சுவர் இன் நீட்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் சி பாருங்கோ பிளான் குரோத் லைட்டார்னு கொடுத்துருக்கு இதில் வரப்ப என்ன இருக்கும் ஜிபரலன்ஸ் அங்கே எயிட்டீன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எயிட்டீன் பாருங்க இந்த இடத்துல ஜிபரலிக் ஆசிட் லீஃப் ஃபால் ஜிபரலிக் ஆசிடோட பணி நமக்கு தெரியும் ஜிபரலிக் ஆசிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் த இன்டர்நோட் கணவிடை பகுதியின் நீட்சிக்கு காரணமாக இருக்குமே தவிர இலை உதிர்தலுக்கு காரணமாக இருக்காது இந்த லீஃப் ஃபால் அப்படிங்கிறது யாரோட ரோல் அப்படின்னா அப்சசிக் ஆசிட் அப்சசிக் அமிலத்தின் பணிதான் உதிர்தல் எனவே இந்த ஜோடி மட்டும் தவறானது நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாம் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேஸ் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் இதுவும் அதே தான் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகள் எந்த இணைகள் தவறாக ஜோடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளன First, adenine derivative, kinetin, carotenoid derivative, ABA. That is adenine derivative, na, adenine is the name of the name. Carotenoid derivative, na, carotenoid is the name of the name. Turbines, IAA, indole compounds, IBA. So, this is the name of the name. What do we do? Option N. Sorry, I'm going to go. Option C. Option C is the name of the name. Option C is the name of the name. டெர்பென்ஸ் ஐஏ இருக்கு பாருங்களே இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் அப்படியே முன்னாடி வாங்கோ திருப்பி பாருங்கோ இதில் பிளான்டில் பார்க்குறப்ப தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கு பாருங்கோ இன்டோல் காம்பவுண்ட்ஸ் யார் இருப்பா இன்டோல் த்ரீ அசட்டிக் ஆசிட் அண்ட் இன்டோல் பியூட்ரிக் ஆசிட் அப்படியே இங்கே பாருங்கோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ஐஏஏங்கிறது எதில் இருக்கணும் இன்டோல் காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்கும் ஆனால் எங்கே கொடுத்துருக்கு டெர்பென்ஸில் கொடுத்துருக்கு அதனால் இது தவறு என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் இதுலேயே சிலது கொடுத்துருக்கா இதில் அப்படியே படித்து வச்சுக்கோங்க இது என்சிஆர்டியில் இருக்குது ஸ்டேட் போர்டில் இல்லை Indole compounds, Indole 3 acetic acid IA, Indole butyric acid IBA, Adenine derivatives, 6 perfuryl amino purin and kinetin, derivatives of carotenoids, carotenoids are in the name of the abscisic amylum, turbines, gibberellic acid and gaseous hormone, ethylene, this is all you need to know. Next we go to the question number 20, one graph is put on. And the graph, which of the following statement regarding the above graph is incorrect? 
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் கிராஃப் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் சில கருத்துக்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எந்த கருத்தானது தவறானது அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிராஃபை பார்த்தியும் உனக்கு தெரியும் இதுக்கு சிக்மாய்டா க்ரோத் கர்வ் அப்படின்னு பேர் எஸ் ஷேப்டு கர்வ் அதை சிக்மாய்டு க்ரோத் கர்வ்னு சொல்லுவா பிளான்ட்டில் நடக்கக்கூடிய க்ரோத்தை டைம் அவர்சஸ் என்ன ரேட்டில் வறந்துருக்கோ அதை வச்சு ஒரு டயக்ராம் வரைவா இனிஷியல் ஸ்லோ க்ரோயிங் ஃபேஸ் இஸ் டு பி லேக் ஃபேஸ் ஆரம்பத்தில் மெதுவாக இருக்கும் மெதுவான கட்டம்னு பேர் த ரேப்பிட் க்ரோயிங் ஃபேஸ் இஸ் டு பி த லாக் ஃபேஸ் வேகமாக வரத்துக்கு அதி உச்சகட்டம் அல்லது விரைவுன்னு சொல்லுவாங்க த ஃபேஸ் ஆஃப் டிக்ளைனிங் க்ரோத் இஸ் டு பி ஸ்டெடி ஸ்டெட் மாறாத நிலையான கட்டம்னு சொல்லுவாங்க மெதுவான கட்டம் உச்சகட்டம் மாறாத நிலையான கட்டம் லேக் ஃபேஸ் லாக் ஃபேஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அந்த கர்வ் அதை வச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு தெரியும் in annual plants the sigmoid growth curve followed by senescence and death oru varu vathavarangalil s padi valivanai todandu varuvathu moopum madidalum in od perennials every season we find sigmoidal pattern of growth kattai thanmudaiya thavarangalil ஒவ்வொரு பருவத்திலும் தட் இஸ் பல பருவ தாவரங்களில் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் இந்த எஸ் வடிவ வளர்ச்சியானது காணப்படும் அதை வச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் த இனிஷியல் க்ரோத் இஸ் ஸ்லோ தேர் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் அண்ட் ஸ்டேஷனரி ஆரம்பத்தில் மெதுவாக இருக்கும் அப்புறம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அப்புறம் மாறாமல் அப்படியே நின்றுவிடும் ஆப்ஷன் பி பாருங்க சிக்மாய்டு கவ் இஸ் கேரக்டரைஸ்டிக் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் க்ரோவிங் இன் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் இயற்கை சூழலில் வளரக்கூடிய உயிரினங்களிலே இவ்வகை வளர்ச்சியானது காணப்படும் வித் லிமிட்டட் நியூட்ரியன் சப்ளை த க்ரோத் ரேட் இன்க்ரீசஸ் ரேப்பிட்லி லீடிங் டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் தேவையான ஊட்டப் பொருட்கள் சரியாக கிடைக்காத சூழலிலே மிக அதிகமாக வளர்ச்சி நடைபெறும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் தென் ஜெமெட்ரிக்கல் க்ரோத் இஸ் டிபிக்கல் ஃபார் ஆல் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட் இவ்வகை வளர்ச்சியானது அனைத்து தாவர செல்களிலும் காணப்படும் திசுக்களில் காணப்படும் உறுப்புகளில் காணப்படும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் படிக்கிறப்பயே தேர்ட் ஆப்ஷன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்க வித் லிமிட்டட் நியூட்ரியன் சப்ளை உணவுப் பொருட்கள் ஊட்டப் பொருட்கள் மிகவும் குறைவாக கிடைக்கின்ற சமயத்தில் த க்ரோத் ரேட் இன் குரேசஸ் ரேப்பிட்லி லீடிங் டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேஸ் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிறது தான் அப்போ பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ச்சி அடைந்து உச்சக்கட்டத்திற்கு செல்லுமா நியூட்ரியன் கம்மியாக இருந்தாலே க்ரோத் அரெஸ்ட் ஆகிடும்னு தெரியும் அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் சி அதுதான் தவறான கூற்று அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் வி கம் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஷோன் பை அ செல் அட் த ரூட் ஆர் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் வேரின் முனைப்பகுதியிலும் தண்டின் முனைப்பகுதியிலும் காணப்படுகின்ற செல்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோ ஷோன் பை அ செல் ரூட் அண்ட் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் கீழே இருக்க பண்புகளில் எதனை பெற்றிருக்கும்னு சொல்லியிருக்கா ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ரிச் இன் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரொசஸஸ் லார்ஜ் கான்சிப்குவஸ் ட்ரிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அதிகமாக இருக்கும் மிகப்பெரிய மும்மய நிலையில் உள்ள உட்கரு காணப்படும் செல் போல செல்லுலோசிக் ப்ரைமரி இன் நேச்சர் அண்ட் வித் அபெண்டன்ட் பிளாஸ்மடஸ் மேட்டா செல் வால் செல் செல் சுவரானது செல்லோசினால் ஆகியிருக்கும் முதலாம் நிலை செல் சுவர் காணப்படும் பிளாஸ்மடஸ் மேட்டாவினை பெற்றிருக்கும் ரிச் இன் ப்ரோட்டோப்ளாசம் வித் லார்ஜ் கான்சிப்குவஸ் நியூக்ளியஸ் அதிக ப்ரோட்டோப்ளாசமானது இருக்கும் தெளிவான பெரிய உட்கருவானது காணப்படும் இதில் பாருங்கோ ஃபாலோயிங் ஷோன் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஷோன் பை செல் அட் த ரூட் ஆர் ஷூட் அப்ஸ்னு கொடுத்துருக்கா வேர் முனை தண்டு முனையில் காணப்படுகின்ற செல்களில் இந்த பண்புகளில் எந்த பண்பு காணப்படும் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டின்னு உனக்கு தெரியும் ரீசன் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா பிசி கரெக்ட் இங்கே ஏ பாருங்க ரிச் இன் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஜாஸ்தி பொசசஸ் லார்ஜ் கான்சிப்குவஸ் ட்ரிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் மிக பெரிய தெளிவான மும்மைய உட்கருவை பெற்றிருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் செடியை பொறுத்த வரையும் ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன் எங்கே இருக்கும்னா எண்டோஸ்பம்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் மும்மைய நிலை ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன் ரிப்போர்ட்டட் ஒன்லி இன் த நியூட்ரிட்டிவ் எண்டோஸ்பர்மஸ் டிஷ் மும்மைய நிலை என்பது கருவிற்கு உணவூட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பர்மில் மட்டும் இருக்கும் இங்கே மும்மையத்துக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லை இங்கே என்ன இருக்கும் டிப்ளாய்டு அதனால் இது தப்புன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை வச்சு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அரித்மெட்டிக் க்ரோத் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டேஸ் இது நம்ம ஸ்டேட் போர்டு புக்லேயும் இப்போ வந்துருத்தோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு புக்கில் இருக்கும் என்சிஆர்டியில் டுவெல்த்தில் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த க்ரோத் வள
ரெண்டு நாலு ஆகும் நாலு ஆறு ஆகும் எட்டாகும் இது மாதிரி நடந்தால் அதுக்கு சொல்லுவா அதுக்கு தகுந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்டி இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஜீரோ பிளஸ் ஆர்டி இது உங்களுக்கு நார்மல் கொஷின் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது டி டிஃபரன்சேஷன் இஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு டிஃபரன்சேஷன் டி டிஃபரன்சேஷன் டிஃபரன்சேஷன்னா வேறுபாடு அடைதல் டி டிஃபரன்சேஷனை வேறுபாடு திரிதல் ஆப்ஷனுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு சொல்லிட்டு கன்வெர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டம் இன்டு பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ டிஃபரன்சேஷன் ஆக்கு திசு நிலைத்த திசுவாக மாறினால் வேறுபாடு அடைதல் இந்த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டம் இன்டு பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ டிஃபரன்சேஷன் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ இன்டு மெரிஸ்டம் நிலைத்த திசுக்கள் ஆக்கு திசுக்களாக மாறுவதற்கு டி டிஃபரன்சேஷன் வேறுபாடு திரிதல் என்று பெயர் அதுக்கு தான் இங்கே ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ரெகார்டிங் லாஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டிவைஷன் பை லிவிங் செல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பிரியும் திறனை இறத்தல்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது டிஃபரன்சேஷன் இங்கே கேட்டிருக்கிறது டி டிஃபரன்சேஷன் கேட்டிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா அண்டர்கோ ஃபியூ மேஜர் ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் அண்ட் இட் பிகம் மெரிஸ்டமேட்டிக் அதாவது டிஃபரன்சேஷன் ஆக்கு திசுக்கள் நிலைத்த திசுக்களாக மாறி இருக்கும் டி டிஃபரன்சேஷன் வரப்போ நிலைத்த திசுக்கள் திருப்பி என்னாயிடும் தே காட் த எபிலிட்டி டு டிவைட் மீண்டும் பிரிகை அடையும் திறனை பெற்றிருக்கும் கொச்சி நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் which of the following represent the correct sequence of the development process in a plant cell or thavara cell in valarchi enbadu endha varisayil irukkum correct sequence ketruka cell division elongation senescence maturation peridal neechi adaidal udirdal mudirchi adaidal meristematic cells akutisukkal maturation elongation mudirchi adaidal neechi adaidal death irappu அடுத்தது பாருங்க செல் டிவிஷன் செல் பெரிதல் எலாங்கேஷன் நீச்சி அடைதல் மெச்சுரேஷன் முதிர்ச்சி அடைதல் பிளாஸ்மாட்டிக் க்ரோத் பிளாஸ்மாட்டிக் வளர்ச்சி செல் டிவிஷன் பெரிதல் டிஃபரன்சேஷன் வேறுபாடு அடைதல் மெச்சுரேஷன் முதிர்ச்சி அடைதல் செனசன்ஸ் உதிர்தல் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரியும் அதுதான் ஆன்சர் நாலாவது தான் ஆன்சர் அப்போ செடியில் க்ரோத்தும் போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது செல் டிவிஷன் மைட்டாசஸ் டிஃபரன்சேஷன் மெரிஸ்டம் இன்டு பெர்மனன்ட் டிஷு ஆக்கு திசுக்கள் நிலைத்த திசுக்களாக மாறுதல் மெச்சுரேஷன் மெச்சுரேஷன் முதிர்ச்சி அடைதல் செனசன்ஸ் உதிர்தல் இதுதான் இந்த டி ஆப்ஷனுங்கிறது தான் இதுக்கு சரியான விடை ஓகேயா இது மாதிரி பலவிதமான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு க்ரோத்தில் வரலாம் ஹார்மோன்ஸ் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கோ ஹார்மோனோட ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா க்ரோத் ரிலேட்டடாக எல்லா கொஷினையும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது மாதிரி மெரிஸ்டம் என்னென்னலாம் இருக்காங்க ஆக்கு திசுக்கள் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்